。他还记得拜师时是个艳阳高照的日子，两只小手紧紧一握住，一步步走向坐在正中的年轻男人。很快，一只手就接过他手里的茶杯，另外一只手持杯，轻抿了口。十一，你在家中被唤作十一。十一抬起头，亮晶晶的眼睛看着他，轻轻颔首。恰好我也有十个徒弟，也叫你十一，可好？他没有自称为师，而是称我。他得师父宠爱，常单独伴在书房，甚至能让登上王府禁地的藏书楼。只是师父仍旧只允许他上藏书楼。藏书楼里有一整面堤墙上都有他写下的诗词，诗词意思并不甚懂，却能流畅书写。当周生辰归来时，藏书楼已被他写满了两面墙。拜师时给自己刮一巧奉茶的小女孩，竟在墙面上写下了“司马相如的上林赋”。洋洋洒洒，竟无一字偏差，却偏偏卡在了男一女情一的那句话上。长眉帘娟，微定绵鸟。他手足无措，紧紧攥着毛笔，从桌椅上下来，甚至不敢抬头去看月色中神色有趣的师傅。忘记后半句了吗？周生辰走过去，单膝蹲下身子，温声问他：“师傅。”忽然伸手抹去他脸上的墨汁，指腹有些粗糙，并不似娘亲般的柔软，可是一样的温热，也一样的温柔。他笑了声，后半句是“色受魂语，心欲一侧”。他恍然抬头，欣喜看师傅，想要反身再爬上竹椅时，却觉得身子一轻，被他从身后抱起来：“写吧，我抱着你。”他颔首，有些害怕。也有些欣喜，以至于这八个字写下来和别的笔记相差甚多。他还要再写，师傅已经把它放来下，说去吧，待你学成时再补足余下的。是以藏书楼内有他未曾写完的诗，他看得累了就坐下来，迷糊着睡着了。在睁眼天已有些亮了，却不见了师傅，只有长衫披在自己身上。十一的手指顺着衣衫的袖口，轻轻地划了个圈。只是如此，就已经脸颊发一热。多年前，他只能背诵到长眉帘娟，微定绵秒，是他教会他色受魂语，心欲一侧。如今他当真是色受魂语，情迷了心窍。十七岁生辰，他奉母命离开小南城王府，离开住了十年，却未曾见过繁华商街的长安城。他忍不住伸出手，想要碰碰他的脸。只这一次，就这一次后，他就离开，离开长安，回到清河崔氏。他察觉了，微微抬起眼睛看向他。短暂的安静后，他轻轻往前凑近了，配合着碰到他的手。他的手指有些发一抖，却还是固执的从他的眉眼划一道鼻梁。美人谷，他离开王府那日，也是他再次领兵御敌时。征战十年，边关肃清，邻国更是闻风丧胆。这一战不过是四方市井，再无任何丧命危险。他如此以为。十日后，他抵达清河崔氏的祖宅，受太子一奶一娘一亲自教导学习大婚礼仪，直到边疆告急。半月后，母亲来寻，半晌，母亲终于悄无声息递上一纸字笺，字迹寥寥，仓促而旧，却熟悉的让人争冲。臣子一生不负天下，为父十一。他光着脚站在青石地上。听母亲一字字一句句告诉他，三日前那夜，小南城王是如何临阵叛乱，劫持太子，妄图登基为帝。现有十一的父兄护驾，仍是功败垂成，落得剔骨之罪。他一句不负天下，分明告诉他，他是被陷害，父兄害他，皇室害他，而他又如何能置身事外？十一把指尖折好，放入衣襟内胸口处，继续沉默的，却一遍遍练习如何坐下。十一，你这一生可曾想与谁同归？他早有答案。